இயக்குநருமான தேவநேயன் அவர்கள் திரைப்பட இயக்குநர் களஞ்சியம் அவர்கள் ஹெல்பேஜ் இந்தியாவில் கடலூரை சேர்ந்த எஸ் சத்யபாப் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சம்பந்தன் அவர்கள் இவர்கள் உள்ளடங்கிய இந்த குழுவுதான் இந்த ஆய்வு அறிக்கையை உங்களுக்கு முன்னால் இந்த உண்மை அறியும் குழுவினுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கின்றது மிக முக்கியமாக இந்த செயின்ட் ஜோசப் ஹாஸ்பைஸில் இறந்தவர்களுடைய எலும்புகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது எங்களுடைய உண்மை அறியும் குழுவினுடைய ஆய்வின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினெண்டில் இதுபோன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு அப்போது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் அந்த பாலேஸ்வரம் காப்பகத்திற்கு சென்று அங்கு இறந்தவர்களை புதைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெட்டக ரீதியான புதையல் பெட்டகங்களை திறந்து ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஆய்விற்கு பிறகு அவர்கள் பெற்ற புகார்கள் உண்மையானது தானா என்பதை பற்றி எந்த ஒரு அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை அல்லது அந்த புகார்கள் உண்மை என்றால் அப்போது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலேயே இந்த பாலேஸ்வரம் காப்பகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதற்கு மாறாக பத்தொம்பது ஒம்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த காப்பக மேலும் மூன்று ஆண்டுகள் செயல்படுவதற்கான அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த காப்பகத்தில் பல்வேறு அரசு துறை அதிகாரிகள் வருகை புரிந்து இந்த காப்பகத்தை பார்வையிட்டு பார்வையாளர்களுடைய குறிப்பேட்டில் அந்த காப்பகத்தை பற்றி தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் டிசம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் திடீரென்று இந்த காப்பகம் மூடப்படுவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு மருத்துவ கல்விக்கான உதவி இயக்குனர் காப்பகத்துக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் வருகை தந்து அவர் எழுதுகிறார் பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் இஸ் ப்ரொவைடட் ஹியர் என்று சொல்கிறார் அதே போன்று உத்திரமேரூர் வட்ட வழங்க வட்ட வளங்கள் அலுவலகத்தை சார்பில் தனி வார வருவாய் ஆய்வாளர் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வருகை தந்து குறிப்பேட்டில் இந்த காப்பகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை பாராட்டி எழுதியிருக்கின்றார் ஆக எங்களுடைய உண்மை அறியும் குழு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் தமிழக அரசு ஒரு உயர் வல்லுநர் குழுவை அமைத்து பாலேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறந்தோரை அடக்கம் செய்வதற்கான அந்த பெட்டகத்தை முழுமையாக பரிசோதனை செய்து உண்மைகளை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த சென்ட் ஜோசப் ஹாஸ்பைஸனுடைய இயக்குனர் அருத்தந்தை தாமஸ் அவர்கள் எங்கள் குழுவிடம் சொல்லும்போது யார் வேண்டுமென்றாலும் வரட்டும் முழுமையாக சோதனைகளை செய்யட்டும் தவறு இருந்தால் அதை சுட்டி காட்டட்டும் என்று அவரும் எங்களுடைய குழுவிடம் தெரிவித்தார் இந்த அடிப்படையில் அரசு ஒரு உயர் வல்லுநர் குழுவை அனுப்பி இந்த வாழ்க்கை அதாவது இறப்போருக்கான அந்த வாழ்க்கை பரிசோதனை செய்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த குழுவின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த ஹாஸ்பைஸ் விவகாரத்தில் மரண தருவாயில் இருப்போருக்கான இந்த காப்பகம் தொடர்பான விஷயத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடந்து கொண்ட முறையும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த காப்பகத்துக்கான அனுமதியை புதுப்பிப்பதற்கான கடிதம் காப்பகத்தின் சார்பாக அனுப்பப்படுகிறது நாங்கள் நேரடியாக சென்றபோது என்னென்ன தேதிகளிலெல்லாம் அந்த கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டது என்பதற்கான அந்த நகல்களையெல்லாம் அந்த கடித உரையை கூட எங்களிடம் காட்டினார்கள் 
அனுப்பிய கடிதம் திரும்ப பெற பெறப்பட்ட திரும்பி அனுப்பப்படக்கூடிய அந்த உரைகளை எல்லாம் காட்டினார்கள் இந்த போதிய அவகாசம் கொடுத்து அனுமதியை புதுப்பிப்பதற்காக சுகாதார சான்றிதழ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கட்டடத்திற்கு தேவையான அனைத்து ஆவணங்களை அனுப்பிய பிறகும் கூட அரசு இதுபோன்ற ஒரு சேவை நிறுவனத்திற்கு அனுமதியை புதுப்பிக்காதது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது அது மட்டுமல்ல இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காஞ்சிபுரத்தினுடைய ஆர்டிஓ குற்ற விசாரணை நடைமுறை சட்டம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆவின்படி இந்த காப்பகத்தின் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்று விளக்கம் கேட்டு ஒரு ஒரு விளக்கம் கேட்டு ஒரு குறிப்பு அனுப்புகிறார் ஏழு நாட்களுக்குள்ளே விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று காப்பகத்தை நடத்தக்கூடியவர்களுக்கு அவச அவகாசம் கொடுக்கின்றார் ஏழு நாட்கள் கூட பொறுக்காமல் ஏழு நாட்கள் மட்டுமல்ல ஒரு நாள் கூட பொறுக்காமல் திடீரென்று உள்ளே சென்று அங்கு இருந்தவர்களை எல்லாம் வெளியேற்றியது மிக மோசமான சட்டவிரோத நடவடிக்கையாக எங்களுடைய குழு கருதுகிறது அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஹாஸ்பைஸ் என்ற மரண தருவாயில் இருப்போருக்கான சட்ட விதிகள் சட்டங்கள் எதுவும் தற்போது தமிழகத்தில் இல்லை இந்த காப்பகத்திற்கு கூட அனுமதி எப்படி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் முதியோர் இல்லம் என்ற அடிப்படையிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் ஹாஸ்பைஸுக்கு எங்களுடைய குழுவினுடைய பரிந்துரையாக ஹாஸ்பைஸ் என்ற மரண தருவாயில் இருப்போருக்கான சட்டமும் அதற்கான விதிமுறைகளும் உடனடியாக அதற்கான கொள்கையும் உடனடியாக வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று இந்த குழுவின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் உயர்நீதிமன்றம் இந்த ஹாஸ்பைஸ் தொடர்ந்து நடத்தலாம் என்ற அனுமதியை கொடுத்திருக்கின்றது இந்த சூழலில் அந்த ஹாஸ்பைஸுக்கு அந்த காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்த்துக்களை உடனடியாக மூட வேண்டும் மறுபடி அதை வந்து சுத்தம் செய்து மீண்டும் வந்து அது இயங்கலாம் என்று சொல்லும்போது அதில் ஒரு குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இந்த இறந்தோரை அடக்கம் செய்வதற்கான அந்த பெட்டகம் இங் நீங்கள் நடத்துவது சட்டவிரோதம் என்று சொல்கிறார்கள் அதே குறிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை தூய்மைப்படுத்திவிட்டு அங்கு இருக்கக்கூடியவற்றையெல்லாம் வெளியேற்றிவிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் ப அங்கே மறுபடி சடலங்களை வைக்கலாம் என்று முரண்பாடான வகையில் தமிழக அரசு செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் என்னுடைய இந்த இந்த எங்களுடைய இந்த உண்மை அறியும் குழுவில் இடம்பெற்ற மற்ற உறுப்பினர்கள் மேலும் தொடர்வார்கள் இறுதியாக ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இறக்கும் தருவாயில் இருப்போருக்கான சேவை மிக முக்கியமான சேவை அந்த சேவையை செய்தவர்களை ஒரு கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு மத குரோத மனப்பான்மையுடன் இந்த ஹாஸ்பைஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது அதே நேரத்தில் இந்த காப்பகத்தில் முதியோர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டோர் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்குமான இல்லமாக அது செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது அப்படி செயல்பட்டு வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் அரசு தான் ஏனென்றால் இத்துணை பேரையும் அந்த காப்பகத்திற்கு குறிப்பு குறிப்பானை வெளியிட்டு அனுப்பியவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளும் மருத்துவ மனைகளும் தான் எனவே வந்து சாகும் தருவாயில் இருப்போருக்கான காப்பகம் என்றால் வெறுமனே அவர்கள் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில சட்டம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் எங்களுடைய குழுவின் சார்பாக நான் வைக்கின்றேன் திருச்சியில் போலீசாரால் எட்டி வைத்த கர்ப்பிணி பெண் மரணம் ஐயோ சென்னையில் கல்லூரி வாசலில் வைத்து பட்டாப்பாலில் ஒரு பெண் வெட்டி கொலை ஏன்னா ஒவ்வொரு சேனல் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுல எது உண்மையே தெரியலையே நீ நம்ம தண்டவள சேனல் பாத்திருக்கியா இல்லையா பாத்தது இல்ல அதுல ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலா சொல்லிருப்பாங்க போய் பாரு நீங்களும் ஒரு சம்பவத்தோட ஃபுல் டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்க தண்டவள சேனலுக்கு சப்ஸ்கி